রয়্যালিটির চ্যাপ্টার 2 অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং 2 এর আজকে নতুন চ্যাপ্টার শুরু করতেছি প্রথম ক্লাস ওকে রয়্যালিটি কাকে বলে রয়্যালিটি মানে হলো সত্য ভাড়া সত্য বলতে ধরেন আপনি কোন একটা সম্পত্তির মালিক আপনার এই সম্পত্তিটা আপনি নির্দিষ্ট একটা ভাড়ার বিনিময়ে কাউকে ব্যবহার করার অনুমতি দিচ্ছেন তাহলে আপনার এই সম্পত্তিটা নির্দিষ্ট একটা ভাড়ার বিনিময়ে কাউকে যে ব্যবহার করার অনুমতি দিচ্ছেন এবং এই যে অনুমতিটা এটাকে বলা হচ্ছে সত্য সত্য ভাড়া এবং উনি প্রত্যেক মাসে মাসে আপনার এই ভাড়া বা আপনার এই সম্পত্তির জন্য যে ভাড়াটা দিচ্ছেন এটাকে আমরা বলি রয়্যালিটি অনেকটা লিজের মতো বাট লিজ আর রয়্যালিটির মধ্যে একটু পার্থক্য আছে ওকে এখন আমাদের এখানে অ্যাকাউন্টিং ফর রয়্যালিটি এখানে দুইটা পক্ষ পাবো একটা হলো লিজি আর একটা লিজার লিজি অর্থাৎ যে সম্পত্তিটা নিবে তাকে বলা হবে লিজি আর যিনি সম্পত্তির মালিক বা যিনি আসলে দিচ্ছেন তিনি আসলে কিন্তু লিজার এটা আমরা শিখছিলাম হইল লিজে এখানেও একই রকমই কথা যে যেহেতু এখানে আপনি একটা সম্পত্তি ভাড়া নিচ্ছেন সত্য ভাড়া নিচ্ছেন এখানে আপনার ওই লিজের মতোই কথাটা চলে আসে তো এই যারা গ্রহিতা অর্থাৎ যিনি ভাড়া দিবে ওনার বইতে আমাদের কিছু প্রয়োজনীয় ক্ষতিয়ান করতে হয় মূলত এই অধ্যায়ের কাজ হলো ক্ষতিয়ান করা তো ক্ষতিয়ান গুলো কি কি হয় এক নম্বর হলো রয়্যালিটি পেয়েবল আসলে এটা এক্সপেন্স বুঝাইতে এটা পেয়েবল ল্যান্ডলর্ড ল্যান্ড বলতে লিজার যার কাছে আপনি রয়্যালিটি নিচ্ছেন তাকে শর্ট ওয়ার্কিং এই তিনটা ক্ষতিয়ান করা লাগে যদি বলে প্রয়োজনীয় ক্ষতিয়ান করো বা ক্ষতিয়ানের নাম তো লিখে দিলে তো দিলেই আর মিনিমাম রেন্ট এইটা যদি অঙ্কের মধ্যে বলে তাহলে করতে হয় না বলে নাই এখন আসুন কি কি জাবেদা এখানে করা লাগবে আমরা যদি এই অধ্যায় জাবেদা করার জন্য মাত্র পাঁচটা জাবেদা মনে রাখি তাহলে এই অধ্যায়ের সকল অঙ্ক আমরা করতে পারবো মাত্র পাঁচটা জাবেদা মনে রাখলেই হবে দেখেন কি কি যাবে এক হলো যদি আপনি রয়্যালিটি ধার্য করেন রয়্যালিটি ধার্য করলে যাবে হবে রয়্যালিটি ডেবিট শর্ট ওয়ার্কিং ডেবিট আর ল্যান্ডলর্ড ক্রেডিট মানে ল্যান্ডলর্ড বলতে যার কাছ থেকে আপনি রয়্যালিটি বেসিস সম্পত্তিটা লিজ নিছেন সে ক্রেডিট এবার শর্ট ওয়ার্কিং রিকুভ করা হলে আচ্ছা তার আগে জানতে হবে শর্ট ওয়ার্কিংটা কি জিনিস ধরেন আমি একটা গল্প বলি তাহলে বিষয়টা একদম ক্লিয়ার হবে আচ্ছা ধরেন আপনি আমার কাছে আমি একটা বই লিখছি অ্যাকাউন্টিং এর বই লিখছি আপনি এই বইটা আমার কাছে লিজ নিতে চাচ্ছেন ধরেন আপনি অ্যাকাউন্টিং এর একটা বই লিখছে আপনি আমার কাছ থেকে লিজ নিতে চাচ্ছেন আপনি ধরেন একটা পাবলিকেশনের মালিক তো আপনি আমাকে বললেন যে এই বইটা ছাপায় বাজারে বিক্রি করব বিক্রি করলে ধরেন প্রত্যেক পিস বই তিনশো টাকায় বিক্রি করা হবে তো যেহেতু আমি মালিক অতএব আপনি আমাকে তিনশো টাকার বই আপনি আমাকে একটা পার্সেন্টেজ দিবেন এবং সেটার ধরেন আমাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আপনি আমাকে পনেরো পার্সেন্ট টাকা দিবেন তাহলে পনেরো পার্সেন্ট টাকা দেওয়া মানে কি একটা বই বিক্রি করলে কয় টাকা করে দিবেন পঁয়তাল্লিশ টাকা করে দিবেন নাকি একটা বই বিক্রি করলে আপনি আমাকে পঁয়তাল্লিশ টাকা করে দিবেন এই যে পঁয়তাল্লিশ টাকা দিবেন তার মানে কি ধরেন একটা বই বিক্রি হলে আপনি দৌড়ে দৌড়ে পঁয়তাল্লিশ টাকা করে নিয়ে আসবেন বলেন তো জিনিসটা কি ভালো হবে না অবশ্যই না আচ্ছা আমি এখন একটা বই বিক্রি হলো পঁয়তাল্লিশ টাকা দিলেন আবার দুপুর বেলা একটা বই বিক্রি হলো পঁয়তাল্লিশ টাকা আবার রাতে একটা বই বিক্রি হলো পঁয়তাল্লিশ টাকা ধরেন আমি বিয়ে বাড়িতে গেছি সেখানে খেতে বসি আপনি দৌড়ে আসছেন পঁয়তাল্লিশ টাকা নিয়ে এটা তো নিতে আমার কাছে একটা অসম্মানের মতো লাগবে ঠিক না তাহলে এখন এর জন্য আমি বললাম যে না ভাই এভাবে আপনি পঁয়তাল্লিশ টাকা নিয়ে আসলে এটা হইব না আপনি আমাকে প্রত্যেক বছরে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট দেবেন তো আমি আপনাকে বলে দিলাম ধরেন প্রত্যেক বছরে আমাকে নব্বই হাজার টাকা দিতে হবে তাহলে মিনিমাম আপনি আমাকে যে নব্বই হাজার টাকা দিতে বললেন এখন কোন মাসে বই বিক্রি করে নব্বই হাজার টাকা যদি না আসে তাহলে আমি কি করব আমি বললাম তারপরও আপনাকে নব্বই হাজার টাকাই দিতে হবে আপনি বলে তাহলে আপনি নব্বই হাজার টাকা দিলাম ঠিক আছে আপনি বললেন দিলাম কিন্তু পরবর্তীতে আমাকে নব্বই হাজার টাকার যে ঘাটতিটা পড়তেছে সেটা রিকভার একটা টাইম দেন একটা সুযোগ দেন আমি বললাম যে ওকে তাহলে যদি কখনো আপনার ঘাটতি পড়ে সেটা আপনি পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে উঠায় নেওয়ার সুযোগ আছে 
তাহলে ধরেন প্রথম বছরে আমার হিসাবে রয়্যালিটি নব্বই হাজার টাকা না এসে আশি হাজার টাকা আসছে তাহলে আপনি আশি হাজার টাকা আসলেও আপনি কিন্তু আমাকে নব্বই হাজার টাকাই দিবেন দশ হাজার টাকা নিজের গাইড থেকে বা নিজের পকেট থেকে দিবেন এই দশ হাজারকে বলা হবে শর্ট ওয়ার্কিং ঠিক আছে আমি শর্ট লিখে রাখলাম এই দশ হাজার টাকার নাম হবে শর্ট ওয়ার্কিং অর্থাৎ এটা ঘাটতি এই ঘাটতিটা ধরেন দ্বিতীয় বছরে আমার রয়্যালিটি আসে এক লাখ টাকা এখন দ্বিতীয় বছরে যখন এক লাখ টাকা আসবে তখন আপনি আমাকে নব্বই হাজার টাকা দেবেন আর ওই যে গত মাসে যে ঘাটতিটা ছিল গত বছরে যে দশ হাজার টাকা আপনি এক্সট্রা দিয়েছিলেন সেটা আপনি কেটে রাখবেন এই কেটে রাখাকে বলা হয় রিকুপ এই কেটে রাখাকে বলা হয় রিকুপ এখন ধরেন কোনো কারণে আমি আপনাকে তিন বছর পর্যন্ত সময় দিলাম ঘাটতি কেটে রাখার জন্য অর্থাৎ শর্ট ওয়ার্কিং যদি হয় আপনি তো আপনার পকেট থেকে টাকা দেবেন সেই টাকাটা প্রথম তিন বছরের মধ্যে আপনাকে রিকভার করার সুযোগ দিলাম কিন্তু ধরেন প্রথম বছরে আসলো নব্বই হাজার দ্বিতীয় বছরে আসলো নব্বই হাজার তৃতীয় বছরে একদম লাস্ট বছরে যে ধরেন আমার ভাগে রয়্যালিটি আসলো আশি হাজার টাকা তাহলে আমি বলছিলাম ঘাটতি উঠানোর সময় থাকবে তিন বছর আপনি তো লাস্ট বছরে যে ঘাটতি বললো দশ হাজার তাহলে এই যে দশ হাজার টাকা আপনি দিতেছেন এই দশ হাজার টাকা কিন্তু আর রিকভার করার কোনো সুযোগ নাই অথবা ধরেন আপনি প্রথম বছরে দশ হাজার টাকা নিজের পকেট থেকে দিছিলেন আপনার কথা ছিল যে পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে বা পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে যখনই বেশি টাকা আসবে আপনি সেটা রিকভার করে নিবেন বা কেটে রাখবেন বা রিকুপ করে নিবেন কিন্তু পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে আর কখনোই নব্বই হাজার টাকার বেশি রয়্যালিটি আসলো না তাহলে আপনি যে দশ হাজার টাকা আমাকে নিজের পকেট থেকে দিছিলেন শর্ট ওয়ার্কিং যে দিছিলেন সেটা তো আর রিকভার করার সুযোগ পেলেন না এটাকে বলা হয় রিটার্ন অফ অর্থাৎ অবলোপন করে দিতে হয় তখন এই ঘাটতিটাকে আমরা বলি রিটার্ন অফ অথবা বলা হয় ল্যাপসড ঠিক আছে ল্যাপসড মানে এটা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে টাইমটা এক্সপায়ার হয়ে গেছে তাহলে এই যে কথাগুলো এই কথাগুলো এখন আমরা জার্নালের মধ্যে খুঁজে পাবো তাহলে ধরেন তাহলে এটার চুক্তিপত্র হচ্ছেন তিন বছরের জন্য না তিন বছরের জন্য এটা চুক্তিপত্র কিরকম হবে এটা অঙ্কের মধ্যে বলা থাকবে কারো তিন বছর হইতে পারে কারো পাঁচ বছর হইতে পারে যে যেভাবে চুক্তি করে নেই ধার্য করলেন এটার মধ্যে শর্ট ওয়ার্কিং সহ আমি লিখে দিচ্ছি শর্ট শর্ট ওয়ার্কিং সহ তাহলে শর্ট ওয়ার্কিং সহ যখন আপনি রয়্যালিটি ধার্য করবেন তখন যাবে হবে রয়্যালিটি ডেবিট শর্ট ওয়ার্কিং ডেবিট আর ল্যান্ড লোড ক্রেডিট আর যদি শর্ট ওয়ার্কিং না থাকে তাহলে এই মাঝখানের এই শর্ট ওয়ার্কিংটাকে বাদ দিয়ে দেবেন এবার শর্ট ওয়ার্কিং যদি রিকুপ করা যায় অর্থাৎ ধরেন পিছনে কোনো বছরের ঘাটতি ছিল সেই ঘাটতিটা এই বছর আমি উদ্ধার করে নিচ্ছি কেটে নিচ্ছি তাহলে যাবে হবে ল্যান্ড লোড ডেবিট শর্ট ওয়ার্কিং ঘাটতি উঠানোর টাইম শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আর উঠাতে পারলাম না এরকম পরিস্থিতির জন্য যাবে হবে ইনকাম সামারি ডেবিট আর শর্ট ওয়ার্কিং ক্রেডিট তাহলে এই মোট পাঁচটা জাবেদা আমাদের প্রত্যেক বছর প্রয়োজন হবে তবে তিনটা জাবেদা এখানে মাস্ট প্রত্যেকটা অঙ্কে তিনটা জাবেদা থাকবেই কোনো ঘটনা ঘটুক আর না ঘটুক সেটা হলো এক নম্বর রয়্যালিটি ধার্য করার জন্য দুই হলো রয়্যালিটি পরিশোধ করার জন্য তিন হলো রয়্যালিটি বন্ধ করার জন্য এই তিনটা জাবেদা অলওয়েজ আমাদেরকে করতেই হবে আর অন্য দুইটা হলো পরিস্থিতি বুঝে যদি থাকে তাহলে হবে না থাকলে নাই হ্যাঁ কেউ কিছু একটা বলতে চাইছিলেন আরো বিস্তারিত লেখা এগুলো আমি বলবো না এগুলো না দেখলে হয় ওকে এই ছকটা একটু জানতে হবে সকল রয়্যালিটি অঙ্ক করার আগে আমাদের এই 
রয়্যালিটি অ্যানালাইসিসের ছকটা করতে হবে রয়্যালিটি অ্যানালাইসিসের ঘরে থাকে প্রথমে ইয়ার আউটপুট অ্যাকচুয়াল রয়্যালিটি মিনিমাম রেন্ট এক্সেস ওয়ার্কিং এই এক্সেস ওয়ার্কিং ঘরটা না দিলেও হয় হ্যাঁ আবার দিলেও হয় এটা আপনার ইচ্ছা এবার শর্ট ওয়ার্কিং শর্ট ওয়ার্কিং এর চারটা ভাগ থাকবে সাফার্ট সাফার্ট মানে হলো যতটা ঘাটতি পড়বে ঘাটতিটাকে বলা হয় সাফার্ট রিকুপড যতটা পুনরুদ্ধার করা যাবে রিটার্ন অফ ল্যাপসড অর্থাৎ যেটা আর উদ্ধার করা গেল না আর হলো সিএফ বা ব্যালেন্স সিডিও বলা যায় সেটা হলো শর্ট ওয়ার্কিং এর ব্যালেন্স সিডি কত টাকা এখনো ব্যালেন্স এর ঘরে আছে এবং তারপরে হবে অ্যামাউন্ট পেয়েবল ঠিক আছে এই জিনিসটাই আমাদের অঙ্কের মধ্যে প্রয়োজন হবে বা আমরা প্রত্যেকটা অঙ্কে আগে রয়্যালিটি অ্যানালাইসিস করব দেন আমরা জাবেদা করব এবং জাবেদা করার পরে কিন্তু আমরা ক্ষতিয়ান করব প্রশ্ন আমাদের কখনোই জাবেদা চাইবে না চাইবে আসলে ক্ষতিয়ান বাট জাবেদা আমাদের করে নিতে হবে আর অনেক কথাবার্তা আছে এগুলো জাস্ট দিয়ে রাখছি আর কি এটা এখন এগুলো পড়ব না আমার ধারণা একটা অঙ্ক করলে আপনি ভালো বুঝবেন পরিস্থিতিটা তাই একটা অঙ্ক করে দেখাই চলেন আমাদের শীটের সি ওয়ান অঙ্কটা দেখি মিনা কলেজি কোম্পানি টুক আর লিজ অফ আ কয়েল মাইন ফর টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার ফ্রম ফার্স্ট জানুয়ারি টু মিনা কলেরি কোম্পানি জানুয়ারি এক দুই একটা কয়লার খনি লিজ নিছে পঁচিশ বছরের জন্য আচ্ছা এটা রয়্যালিটি রয়্যালিটি অফ টাকা থ্রি পার টন অফ কয়েল রেইস যত টন কয়লা তোলা হবে প্রত্যেক টনের জন্য আপনাকে তিন টাকা করে কয়লার প্রতি মানে প্রত্যেক টন কয়লার জন্য তিন টাকা করে রয়্যালিটি দিতে হবে দ্য লিস্ট প্রোভাইডেড ফর আ মিনিমাম রেন্ট অফ টাকা বিশ হাজার ফর দ্য ফার্স্ট ইয়ার তিরিশ হাজার ইন সেকেন্ড ইয়ার অ্যান্ড চল্লিশ হাজার অন থার্ড ইয়ার অ্যান্ড অনওয়ার্ডস অর্থাৎ আমাদের যে লিজার আছে যার কাছ থেকে লিজ টা নেওয়া হচ্ছে উনি প্রথম বছরে ওনাকে মিনিমাম রেন্ট দিতে হবে বিশ হাজার দ্বিতীয় বছর দিতে হবে তিরিশ হাজার তৃতীয় চতুর্থ বছর মিনিমাম রেন্ট থাকবে চল্লিশ হাজার এবং চলবে মানে চল্লিশ হাজারই এরপর থেকে চলবে দ্য লিজার হ্যাড গিভেন দ্য রাইট টু রিকুপ শর্ট ওয়ার্কিং ইন দ্য ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার অফ দ্য লিজ দ্য লিজার অর্থাৎ যিনি লিজ নিচ্ছেন ঘাটতি হলে সেটা পুনরুদ্ধার করার সুযোগ থাকবে অর্থাৎ প্রথম পাঁচ বছর পর্যন্ত ঘাটতি উঠাইতে পারবেন এরপরের ঘাটতি উঠানোর কোন সুযোগ থাকবে না দ্য কলেরি কোম্পানি ডিউ ইন দ্য ফার্স্ট সিক্স ইয়ার অব দোজ লিজ ওয়ারেস ফলোস ছয় বছরে যে আমাদের লিজ সম্পর্কিত ঘটনাগুলো ছিল সেগুলো নিচে দেওয়া হলো দুই হাজার পাঁচ সালে সাত হাজার টন ছয় সালে দশ হাজার টন সাত সালে দশ হাজার টন আট সালে আট হাজার টন নয় সালে সতেরো হাজার টন এবং দশ সালে সাত হাজার টন কয়লা তোলা হয়েছে প্রিপেয়ার নেসেসারি লেজার অ্যাকাউন্ট ফ্রম দ্য অ্যাব মেনশন ট্রানজেকশন ইন দ্য বুক অফ মিনা লিমিটেড তাহলে মিনার বইতে প্রয়োজনীয় জাবেদা করবেন তো এখন আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হলো রয়্যালিটি অ্যানালাইসিস করা রয়্যালিটি অ্যানালাইসিস বলতে এই যে ছকটা আমরা বলছিলাম এই ছকটা আমরা এখন কাজটা করব তো আসেন আমরা একটু হিসাবটা করি আমাদের অঙ্কটা এখানে ছয়টা সাল আছে তবে আমি ছয়টা সাল এখানে বসাবো আমরা প্রত্যেক সালে কত টন কয়লা তুলতেছি সেটাও এখানে বসাইলাম এবার পার টন তিন টাকা করে অর্থাৎ সাত হাজার টন কয়লা তুলবেন প্রত্যেক টনে তিন টাকা করে তাহলে তিন সাথে একুশ হাজার টাকা আসবে রয়্যালিটি ঠিক আছে না বলেন তো মির্জা ফখরুল আচ্ছা পরে আরো তিন দশে তিরিশ হাজার তারপরেও তিন দশে তিরিশ হাজার তিন টাকা করে তিন আটে চব্বিশ হাজার তিন দিয়ে গুন দিচ্ছি তিন সতেরো একান্ন হাজার তিন সাথে একুশ হাজার এই পর্যন্ত কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলেন আচ্ছা এবার আসেন মিনিমাম রেন্ট মিনিমাম রেন্ট প্রথম বছর ছিল কত বিশ হাজার টাকা দ্বিতীয় বছর তিরিশ হাজার টাকা তৃতীয় বছর চল্লিশ হাজার টাকা এবং তারপর থেকে চল্লিশ হাজারই চলবে এরপরে যে কয় বছর আসে সব বছরই চল্লিশ হাজার টাকা ঠিক আছে সবুজ কোন প্রশ্ন ঠিক আছে স্যার আচ্ছা তাহলে আপনার রয়্যালিটি আসছে একুশ হাজার মিনিমাম হইল বিশ হাজার তাহলে এক্সট্রা রয়্যালিটি আছে কত এক হাজার ঠিক আছে না এক হাজার 
আপনার মিনিমাম দিতে হবে বিশ হাজার কিন্তু আসছে একুশ হাজার তাহলে তো এক হাজার বেশি আছে তাহলে কোনো সাফার নাই কোনো ঘাটতি নেই আর যেহেতু ঘাটতি নাই রিকুবো নাই রিটার্ন অফ নাই সিডিও নাই একুশ হাজার টাকাই দিতে হবে অর্থাৎ যিনি মালিক ওনাকে আপনি একুশ হাজার টাকাই দেবেন মনে রাখবেন একচুয়াল রয়্যালিটি আর মিনিমাম রেন্ট এই দুইটার মধ্যে যেটা বড় একচুয়াল রয়্যালিটি আর মিনিমাম রেন্ট এই দুইটার মধ্যে যেটা বড় সে বড়টার থেকে যদি রিকুপ থাকে রিকুপটা মাইনাস করব একচুয়াল রয়্যালিটি মিনিমাম রেন্ট এই দুইটার মধ্যে যেটা বড় সেটা থেকে রিটার্ন অফটা মাইনাস করলে যা হবে সেটা হবে এমন পেয়েবল মনে রাখেন ঠিক আছে দুই সাল দেখেন তিরিশ হাজার একচুয়াল রয়্যালিটি তিরিশ হাজার মিনিমাম রেন্ট কোনো সাফার্ড এক্সেস কিছু নেই কোনো বাড়তি ঘাটতি কিছু নেই তারপরে বছর তিরিশ হাজার টাকা রয়্যালিটি মিনিমাম রেন্ট চল্লিশ হাজার এখানে তো ঘাটতি পড়ছে কয় টাকা ঘাটতি দশ হাজার এটা সাফার্ডের ঘরে লিখলাম এখন এই যে দশ হাজার টাকা এই দশ হাজার টাকা যে কোনো ঘাটতি উঠানোর সময় কয় বছর ফার্স্ট পাঁচ বছর তাহলে আমার হাতে তো আরো সময় আছে এটা তৃতীয় নম্বর বছরে ঘাটতি পড়ছে তাহলে আরো দুইটা বছর হাতে আছে না ঘাটতি উঠানোর তাহলে এই ঘাটতি উঠানোর সময় আছে বলে এই ঘাটতিটাকে আমি ব্যালেন্স সিডির ঘরে লিখে রাখছি তাহলে যদিও রয়্যালিটি আসে চল্লিশ হাজার টাকা এই তিরিশ হাজার টাকা বাট আমি ওনাকে চল্লিশ হাজার টাকাই দিব দশ হাজার টাকা আমার পকেট থেকে দিছি তাই এটা সিডির ঘরে লেখা রাখছে আমি দশ হাজার টাকা পকেট থেকে দিছি এবার দুই সালে রয়্যালিটি আসে চব্বিশ হাজার টাকা মিনিমাম রেড হলে চল্লিশ হাজার টাকা এখানেও তো ঘাটতি পড়লো ষোলো হাজার টাকা তাহলে সব মিলে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় গেল কিন্তু ছাব্বিশ হাজার টাকা তো আমি কিন্তু ওনাকে ওনার রয়্যালিটি চল্লিশ হাজার টাকায় দিলাম এবার দুই হাজার নয় সাল এই সালে কিন্তু আমার ঘাটতি উঠানোর শেষ সময় এরপরে কিন্তু আর ঘাটতি উঠানোর কোনো সুযোগ নাই কারণ বলছিল প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে ঘাটতি উঠাইতে হবে এটাই তো পঞ্চম বছর ঠিক না আচ্ছা তাহলে একান্ন হাজার টাকা রয়্যালিটি মিনিমাম চল্লিশ হাজার টাকা দিতে হবে তাহলে এক্সেস বা এক্সট্রা আছে কত টাকা এগারো হাজার টাকা এখন তাহলে এগারো হাজার টাকা আমি রিকুপ করবো তাহলে আমার তো টোটাল ঘাটতি ছিল ছাব্বিশ হাজার টাকা এগারো হাজার টাকা করতে পারছি আর পনেরো হাজার টাকা ঘাটতি থাকলো ঘাটতি থাকলো মানে কি টাইমও শেষ হয়ে গেল ঘাটতি টের পর আর উঠানোর চান্স নাই অর্থাৎ সিডির ঘরে ফাঁকা আমি ওনাকে চল্লিশ হাজার টাকাই দিলাম চল্লিশ হাজার বের করলাম কিভাবে একচুয়াল রয়্যালিটি আর মিনিমাম রেন্ট এই দুইটার মধ্যে যেটা বড় সেটা থেকে আমরা রিকুপটা বাদ দিছি অর্থাৎ একান্ন আর চল্লিশ হাজার দুইটার মধ্যে একান্ন হাজার টাকা বড় সেখান থেকে রিকুপ এগারো হাজার টাকা বাদ দিলে যা থাকতেছে সেটা আমরা এমন পেয়ে বলে ঘরে লিখছি এখন দুই হাজার দশ সাল উনিশ হাজার একুশ হাজার টাকা আমার রয়্যালিটি আসছে মিনিমাম হলো চল্লিশ হাজার টাকা ঘাটতি পড়ছে উনিশ হাজার টাকা ঠিক না উনিশ হাজার ঘাটতি পড়ছে সবুজ বলেন না কেসার এখন এই যে উনিশ হাজার টাকা ঘাটতি পড়ছে এটা কি আর উঠানোর টাইম আছে না স্যার আমাদের তো ওই পর্যন্তই ছিল অর্থাৎ এই উনিশ হাজার টাকা যা ঘাটতি আসলো পুরোটাই রিটার্ন অফ পুরোটাই আমার জন্য লস ছাব্বিশাম <laughs> আপনারাও পরীক্ষা এইভাবে করবেন সময় বাঁচবে আর দুই তিনটা অঙ্ক করলে তখন জাবেদা ছাড়াই ক্ষতিয়ান করা যাবে 
এখন আসার আমি রয়্যালিটির ইয়েটা দেখি জার্নালটা দেখি এখন দুই সালে দিকে তাকান দেখেন তো দুই সালে কি সাফার্ড আছে সাফার্ড প্রধান কত ওই যে লাস্টের ঘরে দেখেন তো আমাদের কোন ঘরটাও ফাঁকা সম্মিলে ল্যান্ড চল্লিশ হাজার টাকা এখানে বসাবো এটাই হলো রয়্যালিটি ক্লোজ রিটার্ন অফ নাই অতএব রিটার্ন অফ এর ঘরে কোন টাকা হবে না কারণ আমি প্রথমে রয়্যালিটি কিন্তু চব্বিশ হাজার টাকাই দিয়েছিলাম রয়্যালিটি যে টাকাটা সেই টাকাটা এইখানে হবে এইখানে হবে এইখানে এবার রিটার্ন অফ নাই রয়্যালিটি প্রধান চল্লিশ হাজার টাকা ওই যে এমন পেয়ে বলে ঘরটা লাস্ট এই যে চল্লিশ হাজার টাকা এবার রয়্যালিটি ক্লোজ একান্ন হাজার টাকা প্রথম যে যাবে দিয়েছি এবার হইলো রিটার্ন অফ রিটার্ন অফ পনেরো হাজার টাকা এবার দু হাজার দশ সাল রয়্যালিটি আসছে আপনার একুশ হাজার টাকা সাফার উনিশ হাজার টাকা ক্ষতিয়ান করতে বলছে বলছে প্রিপেয়ার নেসেসারি লেজার অ্যাকাউন্ট প্রয়োজনীয় ক্ষতিয়ান করেন তো প্রয়োজনীয় ক্ষতিয়ান বললেই তিনটা ক্ষতিয়ান প্রয়োজনীয় একটা হলো রয়্যালিটি একটা হলো শর্ট ওয়ার্কিং আর একটা হলো ল্যান্ড তাহলে এই তিনটা ক্ষতিয়ান টি ছকে করে দেখাবেন অঙ্ক শেষ যাবে তা যেহেতু করলাম মনে হয় ক্ষতিয়ান আপনারা করতে পারবেন 
এবং বাসায় এই অঙ্কটা বি ফাইভ অঙ্কটা আপনারা করবেন এখন শুনি কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে